সুদি পার সংসার সাত দিন রং তার থেকে যাবে তোমাদের মনে যদিও টেলিভিশন থেকেই আমি ভালোবাসা আপনাদের এত পেয়েছি কিন্তু তবুও বলতে বাধা নেই যে সমস্যা একটা হতো না যে তা না সুদীপা তুমি ওই সময়টা একটু চেঞ্জ করো ওই সময় তোমাকে দেখতে পাই না ওই সময় আমার স্কুল থাকে ওই সময় আমি অফিস থেকে তখনও ফিরি না আরে বাবা রাত্রিবেলা কখন দেখব আমার বর তো সারাক্ষণ নিউজ দেখতে ব্যস্ত তাই মনে হলো এমন একটা প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে ইউটিউব যেখানে আপনি যখন খুশি যেখানে বসে খুশি যতটা পারেন রিভাইন্ড করুন ফরওয়ার্ড করুন একবার নয় একাধিকবার দেখুন সেটাই হচ্ছে ইউটিউব তো এই হচ্ছে মূল কারণ এবং তার জন্য আপনাদের শুরুতেই করজোরে একটা অনুরোধ যে প্রত্যেকটা এপিসোডের আপডেট পেতে হলে এবং প্রত্যেকটা এপিসোড নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেখতে হলে এই সাত দিনে কিন্তু সাত রকমের স্বাদের সুদীপার সংসার ইজ নট অল অ্যাবাউট কুকিং ইট ইজ অল অ্যাবাউট ইউর সংসার মাই সংসার আওয়ার সংসার তো সংসার করতে গেলে সুদীপাকে যা যা ফেস করতে হয়েছে প্রবলেম তো সেই সমস্ত প্রবলেম ছাড়াও যা যা আপনাদের ফেস করতে হয় সেই সমস্ত প্রবলেমের সলিউশনও থাকবে এভরিডে ডাক্তারবাবু থাকবেন উকিলরা থাকবেন পেট কনসালটেন্টরা থাকবেন প্লান কনসালটেন্টরা থাকবেন কেরিয়ার কনসালটেন্টরা থাকবেন তো যাই হোক সেই সব কথা পরে হবে কিন্তু আজকে আপনাদের অনুমতি নিয়ে প্রথম মেই শুরু করে দিই ফরচুন প্রেজেন্ট সুদীপার সংসার সুদীপার সংসার সাত দিন রং আচ্ছা আমাদের প্রথম পরিচয় কি বলুন তো আমরা বাঙালি তাই তো আর বাঙালিদের ম্যাক্সিমাম টোটাল জীবনযাপনের এই যে উৎসব অনুষ্ঠান লোকাচার এই এত কিছু এই যে একটা জমজমার জীবন আমাদের এই জমজমার জীবনের বেশিরভাগটাই কিন্তু দেখবেন উৎসব বলুন বিয়ে বলুন সবটাই কিন্তু স্ত্রী আচার বা লোকাচারের অন্তর্ভুক্ত ভাবতেই অবাক লাগে যে একটা জাতি যাদের শুধুমাত্র খাবারকে কেন্দ্র করে একটা অনুষ্ঠান জমজমাট হই হই করা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠানটা কি না কবজি ডুবিয়ে খাবো সেটা হচ্ছে জামাই ষষ্ঠী আগেকার দিনে জামাই ষষ্ঠীর দিন জামাই খেত থাকতো কিন্তু এখন তো জামাইরা সব চাকরি করে জামাইরা সব ব্যস্ত সেই জন্য জামাই ষষ্ঠীর দিন একটা বুড়ি ছোঁয়ার মতো গিয়ে একটুখানি কপালে টিপ করে একটু আশীর্বাদ আশীর্বাদ নিয়ে একটু মিষ্টি টিষ্টি খেয়ে সামনের যে রোববার থাকবে বা ছুটির দিন থাকবে সেই দিন জামাই মেয়ে দুয়ে মিলে খাবে জামাই ষষ্ঠী তারপরে জামাই ষষ্ঠী আমাদের উদযাপিত হচ্ছে দুদিন তাই আমরা উদযাপন করব জামাই ষষ্ঠী দুদিন এবং শুরু করব আজকের জন্য প্রথমবারের জন্য ফরচুন প্রেজেন্ট সুদীপা সংসার প্রথম দিনের প্রথম রেসিপি হচ্ছে ইলিশ মাছের তো ইলিশ মাছের কি বানানো যায় ইলিশ মাছের তেল ঝোল আপনারা খুব খান কিন্তু আমরা বানাবো আজকে ইলিশ মাছের তেল ঝাল কি কি লাগছে ইলিশ মাছের রিং পিস ইলিশ মাছের রিং পিসটা যেটা নিয়েছি এটা জামাই খাওয়ানো ইলিশ তো তাই আমি মোটামুটি দু কেজির কাছাকাছি একটা মাছ নিয়েছি কিভাবে ইলিশ মাছ চিনবেন বাজারে গিয়ে ঠকবেন না সেটার জন্য আমরা গেছিলাম বাজারে একটু গড়িয়াট বাজারে দেখুন ডিম হবে 
मैरिनेट कर ये मिक्सिंग हल एर मध्य देव व्यवहार कर फर्चून काचिघानी पियोर मास्टार अएल एक लिटारे एक पेट बटल नहीं काटब ओपरे एक रखम हुक आटे टन ले सर्षे तेल आटू दरज हाथे सर्षे तेल उल गिव इट अ मिक्स अच्छा हमारे अबांगाली दर्शक बोली हल्दी जो कच्चा होता है कच्चा वाला उसका पेस्ट ग्रीन चिली का पेस्ट नमक स्वाद अनुसार और उसके साथ फॉर्च्यून का प्योर कच्ची घनी मास्टर ऑयल मिक्स किए हैं इसके साथ हम लोग मछली मतलब फिश इटा के ऐड कर देव तो दूटो माछ रान्ना करी आप एबारन कर लार गस बार्नार हम गैस बार्नार ऑन करवहार कर फर्चुनर काची घानी पियोर मास्टर अएल एक तो शुकनो लंका फोड़न देव एरम दुटो और दुटो हमें गोटा देव दिए आगे एक सर रखब जाते एक ग्लसि है सजान जो अपना जो कलर का भलो आनते चान एक चीनी फोड़न दीते इसमें अगर थोड़ा सा कलर ऐड करना चाहते हैं कि कलर थोड़ा रिच बने तो उसके लिए हम लोग चीनी मतलब शक्कर फॉर्चून का शक्कर यूज किए हैं उसके बाद टोमेटो का पेस्ट मैंने इटा टमेटो बाटा को भाई कमेटो प्यूरि ना टमेटो प्यूरी रसुन थे अनेक समय और से बदले दें दो मीडियम साइज का टोमेटो हमने पेस्ट कर लिया है टमेटो काचा थका को चलो ना टमेटोर काचा गंध जान माचटा ना धरे ने एक नून ये देव काचा लंका बाटा ग्रीन चिली पेस्ट थोड़ा सा ये दईटार क्यों एक फेटिए नेब ज एक चामच मत मयदा दिल ये एक नड़ाचाड़ा करब ये किसलिए करते हैं क्योंकि दही फट ना जाए खूब सुंदर लगे खेते ओके ये टाइम एक जल एड कर अच्छा जलटा ना काचा जल कख यूज करी ना एक फुटिए रेखे हिलसा को कहते हैं मछलियों की रानी होती है वो तो रानी का आगमन अभी होगा ये मसलाटा जो मेखे रेखे काचा काचा जेटा एक आर दिए देव उफ 
ওরে বাবা কি ভালো গন্ধ যে বেরিয়েছে মাছটা ইলিশ মাছটা উল্টে দেব খুব হালকা হাতে কিন্তু হ্যাঁ মাছ ভেঙে না যায় এটা ঢাকা দিয়ে আজ কমে মিনিট পাঁচেক হবে ততক্ষণ আমরা একটা কাজ করি ইলিশ মাছ নিয়ে না নানান প্রশ্ন ঘরে ইলিশের মধ্যে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড এটা কেউ কেউ বলে হাটের জন্য ভালো কেউ কেউ বলে ভালো না এত কন্ট্রোভার্সিতে যাওয়ার দরকার কি যখন হাতের সামনেই রয়েছেন বিখ্যাত একজন ডাক্তারবাবু দেখি ডাক্তারবাবু কি বলছেন এখন আমরা জানাচ্ছি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে যে ডক্টর নারায়ণ ব্যানার্জি রয়েছেন সমাজ মাধ্যমে আপনি সাংঘাতিক ওয়াইরাল মানে আপনার যে বিভিন্ন বিষয় মতামতগুলো আমরা দেখতে পাই সেগুলো সবার মনকে খুব ছুঁয়ে যায় তাই জন্য আজকের বিষয় নির্বাচন যেটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের জামাই ষষ্ঠীর স্পেশাল চলছে এবং জামাই ষষ্ঠী এমন একটা অনুষ্ঠান যেখানে কবজি ডুবিয়ে খাবো না এটা তো হয় না আপনি জামাই ষষ্ঠীতে খাবার খেতে যান কবজি ডুবিয়ে খান যতটা পারি আচ্ছা কি বেশি ভালোবাসেন খেতে মাছ তো মাছের রানী আজকে বলা হয় জলের রানী ইলিশ সেই মাছ আমরা কিনে নিচ্ছি গড়িয়ার বাজার থেকে রান্নাও করেছি খুব আদর করে যত্ন করে তাকে রান্না করেছি কিন্তু এখন ভয় পাচ্ছি খাবো কিনা ইলিশ তো শুধু মাছের রানী আমি বলবো না মানে স্বাস্থ্যের দিক থেকেও ইলিশ খাওয়া অলওয়েজ ভালো ভালো হ্যাঁ ইলিশে আপনি যদি একশো গ্রাম র ইলিশ দেখেন তাতে প্রায় পঁচিশ গ্রাম মতো প্রোটিন থাকে বাকি যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড তার মধ্যে দুরকম ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে যেটা হার্ট অ্যাটাককে প্রিভেন্ট করে অ্যান্টি ইনফ্লামেশন করে মানে ধরুন যাদের বাতের রোগ আছে রিমাটয়েড অ্যাথ্রাইটিস সেটাকে কমায় অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে বহু ইনফ্লামেশন অস্ট্রিও অ্যাথ্রাইটিস তাতেও ইলিশ মাছের তেল কাজে দেয় সুতরাং ইলিশ খাওয়াটা কিন্তু আমরা ডাক্তার হিসেবে অলওয়েজ রেকমেন্ড করি আমাদের কাছে একটা প্রশ্ন রয়েছে যে প্রশ্নটাকে আমরা বলছি ফরচুন স্পেশাল একটা প্রশ্ন সেই প্রশ্নটা হচ্ছে ইলিশ মাছ যে খাবো কিভাবে খাওয়া উচিত যে কোনো জিনিসই না ডিপলি ফ্রাই করবেন না খুব বেশি যদি ফ্রাই করেন তাহলে ওই ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডটা নষ্ট হয়ে যায় আর কিছুটা প্রোটিনও খারাপ হয়ে যায় ডিন্যাচুরড হয়ে যায় সুতরাং যতটা কেন ভাপা ইলিশ তো আমার খুব ভালো লাগে টাটকা ভাপা ইলিশের মতো কিছু আছে গরম ভাতের সাথে আছে আমরা আপনার জন্য আজকে বানাচ্ছি ইলিশের তেল ঝাল নট তেল ঝোল তেল ঝাল বানাচ্ছি আপনি বানানোটাও দেখবেন কেমন হচ্ছে ঠিক প্রসেসে হচ্ছে কি না তারপর খেয়ে বলবেন কীরকম হয়েছে রাজি সুদীপার সংসারের রান্না বলে কথা একটু তো স্পেশাল কিছু থাকবেই এটা হচ্ছে কালো জিরে বাটা খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই ছোট্ট চামচের তিন চামচ মতো অ্যাড করুন এবার দেখুন গ্রেভিটার কালারও চেঞ্জ হবে গন্ধটাও আপনি বুঝতে পারবেন পাল্টাচ্ছে কি ভালো গন্ধ বেরিয়েছে তেল ঝাল 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 হবে এবং একটু তেলও থাকবে ব্যাস রান্না রেডি এটাকে সার্ভ করছি যে সার্ভ করার পর কীরকম দেখতে লাগবে চলুন দেখে নিন এই হলো গিয়ে ইলিশের তেল ঝাল দারুণ হয়েছে কিন্তু গন্ধ ভালো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আমি তো দেখলাম আপনি ভাজেনও নি তার মানে ইলিশের যা ইনট্যাক্ট প্রোটিন এবং ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সবটাই এখানে ইনট্যাক্ট আছে সুতরাং আমার মনে হয় আমার মতো জামাইরা কেন আমার চেয়েও বৃদ্ধ জামাইরা অনেক এসে খেতে পারবে ও থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ রয়েছে ওনার জন্য কিছু শুভকামনা ওর সঙ্গে কিছু গিফট দেখে নেবো সেগুলো কি ফরচুনের তরফ থেকে রয়েছে একটি গিফট হ্যাম্পার রুম্পা প্রিমিয়াম গোল্ড প্লেটের জুয়েলারির তরফ থেকে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় গিফট দীপ প্রকাশনের তরফ থেকে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সুন্দর একটা ছবির সেট এবং আমার একটা বই সুদীপা চ্যাটার্জির তরফ থেকে রয়েছে একটা গিফট গোলাপ জল নারকলের দুধ রসুন হুম রসুন ভেজে বাটা আর রয়েছে মিষ্টি দই আরে বাবা ভাজা পেঁয়াজটা কোথায় গেল সরি সরি সব গোছানো হয়নি আসলে প্রথম দিন তো বুঝতেই পারছেন একটুখানি সময় লাগছে 
আর হা হা এই এত সুন্দর একটা গলদা এটা দিয়ে তৈরি হবে গলদা চিংড়ির শাহি মালাইকারি কিভাবে হবে সেটা দেখার জন্য দেখতে হবে কালকের এপিসোড মানে জামাই ষষ্ঠী পার্ট টু ফরচুন প্রেজেন্ট সুদীপার সংসারের আমাদের এই সংসারের আপনারাও একজন এবং তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ করব আমাদের এই চ্যানেল সুদীপা চ্যাটার্জি লাইক করতে সাবস্ক্রাইব করতে এবং শেয়ার করতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিন্তু আপনারা থাকবেন কেননা সেখানেও থাকবেন নানান চামক আজকের মতো বাই বাই দেখা হবে কাল